ఒక ప్రలోభము ఏదైతే నువ్వు చేయాలనే ఆలోచన కూడా లేని ఒక దీన్ని తీసుకెళ్ళేసి దాన్ని ఇంటూ ఇంతమంది నీ ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇంత వస్తుంది ఇది వస్తుంది అని చెప్పి లెక్కేసి అది కూడా ఒక వారంటీ లా గ్యారంటీ కొట్టి కార్డు ఇచ్చి మరీ చేస్తున్నావు దీనికి ఏ చట్టం పర్మిషన్ ఇస్తుంది ఏ చట్టానికి లోబడి ఇది చేస్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తను చంద్రబాబు నాయుడు ఇవ్వాల్సింది ఒకటేమో పచ్చి అబద్ధం తీసుకుని అబద్ధం అనేది గతంలో పోయింది నిలువున నిలువు దోపిడి చేసే ఉద్దేశంతో మోసం చేసే మోసపూర్తి ఒళ్ళంతా మోసమైనకో ఈ దీంతో ఇళ్ళని లేకొచ్చి అలాగే మీ రహస్యాలని తస్కరించి ఇంకా దీన్ని హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు ఈ మే డేటా దేనికి వాడుకుంటారు అనేది ఇంకా అది దట్స్ ఎవరిబడి ఎనీబడీస్ ఇమాజినేషన్ ఏదైనా చేయొచ్చు అది బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు ఇంకోటి చేయొచ్చు ఒకసారి మీరు ఓటీపీ ద్వారా ఇదే అటాచ్ ఇదైనాక క్లిక్ చేసే వాళ్ళ క్లచెస్ లేకపోయాక ఏదైనా చేయొచ్చు ఇంత చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గత చరిత్ర చూస్తే ఎట్లుందని చూస్తే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది ఒరు తెలియక అమాయకుడు కాదు పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏం చేశాడనేది ఇంతకుముందు అనుకుంటే మనం పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఈసారి పవర్లో ఉన్నాక దీనితో కుదరదు ఎందుకంటే నువ్వు చేసింది లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలని అనుకున్నావు ఏకంగా తనకు సరిపడని ఉన్న ఓట్లు మా ఓట్లు వైఎస్ఆర్సీపీ ఓట్లు తీయించడం తద్వారా మ్యానిపులేట్ చేయడం ఎలక్షన్ అనే దానికి తెగించడం మీకు అందరికి గుర్తే ఉంటుంది అప్పట్లో సేవామిత్ర అనే ఒక యాప్ డెవలప్ చేసి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను మెన్షన్ చేసి అంటే ఆ రోజు చేసింది అన్నీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తెచ్చేసి ప్రత్యర్థి పార్టీని ప్రతిపక్ష మమ్మల్ని వైటల్స్ మీద దెబ్బకుంటే అంటే ఓటు మా ఓట్లను తీసేయించి తద్వారా కంట్రోల్ లెక్క తెచ్చుకోవాలని ఆ రోజు గేమ్ ప్లాన్ వేశాడు వేసిన దాంట్లో భాగంగానే సేవ సేవామిత్రాన్ని ఆ రోజు తీసుకొచ్చేసి బ్లూ ఫ్రాగ్ అనే కంపెనీకి తన డేటా వాళ్ళ డేటా పబ్లిక్ డేటా అంతా కూడా దానికి యాక్సెస్ ఇచ్చి దాని తర్వాత దాని ద్వారా ఐటీ గ్రిడ్స్ ఏదో ఇంకో కంపెనీకి అక్కడికి పంపించి అక్కడ నుంచి ఏం చేశారా అనేదంటే ఈ యాప్ చూస్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది మీ రోజు ఆ రోజు చేసిన పని ఇది ఈ సేవామిత్ర అనే యాప్ ద్వారా ఎన్ని వయలేషన్స్ అంటే డాష్ బోర్డు దీంట్లో బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ అని వాళ్ళని పెట్టుకొని అక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చిన బాధ్యతల్లో అన్నీ వస్తాయి మొత్తం ఇది చేసిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ ఓటర్లు అవన్నీ పట్టుకొని ఎక్కించడము కంప్లీట్ ఓటర్ డేటా అంతా కూడా కరెక్ట్ చేయడం కుటుంబ ఆర్థిక వివరాల సేకరణ మొబైల్ నంబర్ సేకరణ సభ్యుల కుల వివరాల సేకరణ సభ్యుల వృత్తి వివరాల సేకరణ సభ్యుల విద్యా వివరాలు ఓటర్ సర్వే సేవామిత్ర సర్వే అంటే అసలు అనాథరైజ్డ్గా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అందులో అప్పుడు పవర్లో ఉన్న పార్టీ అడ్డంగా బరి తెగించి ఏమేమి చేసింది అనే దానికి ఆ రోజు సేవామిత్ర ద్వారా వాళ్ళు చేసిన అగాయిత్యాలే పెద్ద ప్రూఫ్ అది తర్వాత ఇది ఓటర్స్ ఆ లిస్ట్ వాళ్ళకి అటాచ్ చేశారు ఈచ్ బూత్కు దీంట్లో కూడా వయలేషన్ చెక్ చేస్తే ఈ ఈ ఫోటోలు ఎక్కడా ఉండవు ఈ ఫోటోలు అన్లెస్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు అట్మోస్ట్ సీక్రెట్గా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ దాంట్లో యాక్సెస్ ఉంటే తప్ప ఈ ఫోటోలు రావు ఇలా ఎందుకంటున్నామంటే ఆన్లైన్లో ఉండవు హార్డ్ కాపీలో అది కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్న దాంట్లో చూస్తే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటాయి కానీ చెక్ చేయిస్తే మొత్తం డ్రెస్సులు ఇక్కడ గళ్ళ చొక్క ఉంటే అక్కడ గళ్ళ చొక్క సేమ్ వచ్చిందంటే ఒకరిద్దరు అంటే కో ఇన్సిడెన్స్ అనుకోవచ్చు అంటే మేము ఫోటోలు తీయించామని ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్తే మేము తీయించిన ఫోటోలు అని కానీ అందరికి కోట్ల మందికి రావుగా చెక్ చేయిస్తే అది బయటపడింది అంటే సమ్వేర్ సిస్టంలో ఎక్కడ త్వరపడి ఒక వైరస్ కదా దూర్నెట్టు డేటా అంతా ప్రొక్యూర్ చేసుకొని వాటిని ఎక్కించి వాటిని బూత్ వైజ్ సపరేట్ చేసి తన మనుషుల దగ్గరికి పంపించి బూత్ కమిటీలో వాళ్ళు పెట్టుకొని కింద ఈ సేవా మిత్రులు పాడవ పద్దేశం వాళ్ళ పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా ఇదికి జనం లేక పంపించి ఏం డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓటర్ ఏ పార్టీ అడుగుతాడు నెక్స్ట్కి రేటింగ్ గివెన్ బై ఓటర్ ఏ పా నీ ఆయన ఉద్దేశంలో ఏ పార్టీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేటట్టున్నాడు వాటి లోకల్ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి క్యాస్ట్ ఆఫ్ ది ఓటర్ 
అంటే ఎక్కడికి పోతున్నారు చూడండి కేస్ట్ ఆఫ్ దోట ఫ్యామిలీ డేటా డేటా బెనిఫిట్స్ అవి సరే అవి చూస్తే చిల్లర చిల్లర ఉన్నాయి అందుకే ఈసారి రూట్ మార్చినాడు ఆ రోజు చెప్పడానికి ఈరోజు ఏం లేదు ఆ రోజు కూడా లేకనే ఇట్లా ఎలిమినేషన్కి వినాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చిన ఆయన అని చెప్పి అటు పంపించినాడు పోటీ చేయమని ఎలక్షన్లలో మ్యానిపులేషన్కి ఏమో వైఎస్ఆర్సిపి ఓటర్లకు తీసేయండి రాని ఇటు పంపించాడు సేవాగతులు సో ఓటర్లలో వైఎస్ఆర్సిపి ఓటర్లను తీసేయిస్తే ఆ మేరకు బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎన్ని తీర్చినాడయ్యా అంటే మీ అందరికి గుర్తే ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేడులో కంత యాభై లక్షల ఓట్లు ఇది రీసెంట్ హిస్టరీ అందరికీ తెలుసు తర్వాత మా అధ్యక్షుడు అప్పటి అధ్యక్షుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో టీ గవర్నర్ని కలిసింది అక్కడ ఈసీఐని సిఈసీని కలిసింది సిఈసీని కలిసి బృందాన్ని కలిసి అన్ని సాక్ష్యాలతో సహా చూపించి అయ్యా ఘోరాలు జరిగిపోతాడే ఇది ఒకటి రెండు కాదు ఇన్ని లక్షల ఓట్లను చూపించి రికార్డ్స్తో సహా పెడితే మళ్ళీ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ చేసి మేము సక్సెస్ఫుల్గా థర్టీ ల్యాక్ మళ్ళీ రీఇన్స్టేట్ చేసుకోగలిగినందువల్ల ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కొంతవరకు ఇది ఊరికి నోషనల్గా అనుకుందాం అతను అనుకున్నట్టు నో నిజంగా గన ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఇంక డెమోక్రసీ ఏంది అది ఎంతవరకు పోయినాడు దీంట్లో అప్పుడు మీకు ఉదాహరణతో సహా చూపించాం ఆటోమేటిక్ ఓటర్ ప్రిఫరెన్స్ ఏ పేపర్ చదువుతున్నాడు సాక్షి వేసుకో ఆటోమేటిక్ దట్ లీడ్స్ టు వైఎస్ఆర్సిపి నెగిటివ్ ఇమీడియట్లీ ఫామ్ సెవెన్ గెట్స్ జనరేటెడ్ అది ఆటోమేటిక్గా వాడు వాళ్ళ బూత్ లెవెల్ వాడు బిఎల్ఓ బిఎల్ఓ దగ్గర నుంచి ఇదిపోయాడు అంతవరకు దాన్ని ఒక సీమ్లెస్గా ఇది చేసే ప్రయత్నం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు చేసింది ఆయన పాచిక పారి ఉంటే ఎలా ఉండేది అనేది ఊహించుకోమని ప్రజాస్వామ్య నిజమైన ప్రజాస్వామ్యవాదులకు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈరోజు ఎందుకు దీని గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఇతని ఆలోచనలు ఎంత వికృతమైనవి మనిషి ఎంత వికృతమైన దీని ఉండేవాడో ఆలోచనలు ఎంత వికృతమైనవో ఒళ్ళంతా నరనరాణ అక్రమం మోసం వెన్నుపోట్ల లక్షణం ఏవేవైతే మనిషి అనేవాడికి ఉండకూడదు అన్నీ ఉన్న వ్యక్తి ఇఫ్ ఈ హెడ్స్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ అది కూడా అధికారం లేక రావడానికి అర్హులు చాసే పార్టీ అధికారం ఎంజాయ్ చేసిన పార్టీగా ఉంటే ఆ దౌర్భాగ్యం ఎట్లుంటుంది అనేది మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు అపోజిషన్ లేక వచ్చాడు కదా ఆ రోజు మా ఓట్లని ఎలిమినేట్ చేయించినాడు ఈరోజు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈరోజు ఓటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవి చేస్తున్నారు కదా దానికి నేను పదింతలు ఏం చేసి చెప్తానని చెప్తే చచ్చినట్టు జనం నమ్ముతారు ప్రలోభానికి గురవుతారు ఆశపడతారు మనిషి నాకు ఆశ ఉంటుంది ఓట్లు కొల్లగొట్టుకుందాం ఇక్కడ చేయబోయేంత దొంగతనం దోపిడీ ఏదైతే ఉందో ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతమే కాదు అడ్డంగా ప్రజలను మోసం చేసి వాళ్ళకు భవిష్యత్తు లేకుండా మళ్ళీ చీకటి లేక తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తద్వారా తాను బెనిఫిట్ కావాలా తాను ఇది కావాలని చూస్తున్నాడు మామూలు దొంగతనం దోపిడికెట్టి ఇది ఇంకా భయంకరమైంది ఎంటైర్ స్టేట్ భవిష్యత్తును ఇచ్చేయాలని చూసే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ అన్యాయమైన బరి తెగించి అక్రమంగా ఈ కార్యక్రమం ఏదో ఆయన మొదలుపెట్టాడు చేస్తా ఆ రోజేమో వీటిలో ఇంకొక యాంగిల్ ఉంటుంది ఆ రోజు తీసుకున్న డేటా తన దగ్గర ప్రైవేట్ డేటా పర్సనల్ డేటా ఉంది ఈరోజు ఇప్పుడు దీన్ని నిజానికి ఇవి మామూలుగా పోయి పార్టీగా తను చెప్పడం తప్పు కాదు మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఇంటింటికి కార్యకర్తలపై అయ్యా జరిగింది ఏదో జరిగింది ఇప్పుడు ఈసారి మా బాబు మారినాడని చెప్పొచ్చు లేదా జనం మర్చిపోయినారు అనుకుంటే మేము ఎలా గుర్తు చేస్తాం వాళ్ళు మర్చిపోయినారు అనుకుంటే కళ్ళు మూసుకొని అబద్ధాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఇందులో ఉన్న ఇదే ఏంటంటే డేంజర్ ప్రమాదం ఏంటంటే ఆల్రెడీ తన దగ్గర మొత్తం డేటా ఉంది క్యాస్ట్ వైజ్ ఉంది అలాగే ప్రియ ప్రిఫరెన్స్ వైజ్ ఉంది ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని ఇంకా ఏమేం డేటా ఆయన దగ్గర ఉందో తెలియదు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మళ్ళీ పోయి వాళ్ళకు సంబంధించి తను చెప్పే ప్రలోభ పెట్టే మాటలు 
లేదా రికార్డు ఇదిగో నీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ అని చెప్పి చూపించేది ఏదైతే ఉందో 